نام خداوند بخشنده بخشاگشگر ها میم این سین قاف این گونه خداوند عزیز و حکیم به تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند وحی می کند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است نزدیک است آسمان ها به خاطر نسبت های ناروای مشرکان از بالا متلاشی شوند و فرشتگان پیوسته تسبیح و حمد پروردگارشان را به جا می آورند و برای کسانی که در زمین هستند استقفار می کنند آگاه باشید خداوند آمرزنده و مهربان است کسانی که غیر خدا را ولی خود انتخاب کردند خداوند حساب همه اعمال آنها را نگه می دارد. و تو معمور نیستی که آنان را مجبور به قبول حق کنی و این گونه قرآنی عربی را بر تو وحی کردیم تا ام القرا مکه و مردم پیرامون آن را انذار کنی و آنها را از روزی که همه خلایق در آن روز جمع می شوند و شک و تردید در آن نیست بترسانی گروهی در بهشتند و گروهی در آتش سوزان و اگر خدا میخواست همه آنها را امت واحدی قرار میداد اما خداوند هر کس را بخواهد در رحمتش وارد می کند و برای ظالمان ولی و یاوری نیست آیا آنها غیر از خدا را ولی خود برگزیدند در حالی که ولی فقط خداوند است و اوست که مردگان را زنده می کند و اوست که بر هر چیزی تواناست در هر چیز اختلاف کنید داوریش با خداست این است خداوند پروردگار من بر او توکل کرده ام و به سوی او باز می کردم او آفریننده آسمان ها و زمین است و از جنس شما همسرانی برای شما قرار داد و جفتهایی از چهار پایان آفرید و شما را به این وسیله به وسیله همسران زیاد می کند هیچ چیز همانند او نیست و او شنوا و بیناست کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می دهد یا محدود می سازد. او به همه چیز داناست آینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسا و عیسی سفارش کردیم این بود که دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید بر مشتکان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت می کنید خداوند هر کس را بخواهد بر می گذیند و کسی را که به سوی او باز گردد هدایت می کند آنان پراکنده نشدند مگر بعد از آن که علم و آگاهی به سراغشان آمد و این تفرق جویی به خاطر انحراف از حق بود و اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا سرآمد معینی زنده و آزاد باشند در میان آنها داوری میشد و کسانی که بعد از آنها وارثان کتاب شدند نسبت به آن در شک و تردیدند شکی همراه با بدبینی پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این آین واحد الهی دعوت کن و آنچنان که معمور شده ای استقامت نما و از هوا و حوثهای آنان پیروی مکن و بگو 
به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده ام و مأمورم در میان شما عدالت کنم خداوند پروردگار ما و شماست نتیجه اعمال ما از آن ماست و نتیجه اعمال شما از آن شما خصومت شخصی در میان ما نیست و خداوند ما و شما را در یک جا جمع می کند و بازگشت همه به سوی اوست کسانی که از روی لجاجت درباره خدا بعد از پذیرفتن او مهاجه می کنند دلیلشان نزد پروردگارشان باطل و بیپایه است و قذب بر آنهاست و عذابی شدید دارند خداوند کسی است که کتاب را به حق نازل کرد و میزان را نیز تو چه میدانی شاید ساعت قیام قیامت نزدیک باشد کسانی که به قیامت ایمان ندارند درباره آن شتاب می کنند ولی آنها که ایمان آورده اند پیوسته از آن حراسانند و میدانند آن حق است آگاه باشید کسانی که در قیامت تردید می کنند در گمراهی عمیقی هستند خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد هر کس را بخواهد روزی می دهد و او قوی و شکست ناپذیر است کسی که زراعت آخرت را بخواهد به کشت او برکت و افزایش می دهیم و بر محصولش می افزاییم و کسی که فقط کشت دنیا را به طلبت کمی از آن به او می دهیم اما در آخرت هیچ بهره ای ندارد آیا معبودانی دارند که بی ازن خداوند آینی برای آنها ساخته اند؟ اگر مهلت معینی برای آنها نبود در میانشان داوری میشد و برای ظالمان عذاب دردناکی است در آن روز ستمگران را میبینی که از اعمالی که انجام داده اند سخت بیناکند ولی آنها را فرا میگیرد اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند در باقهای بهشتند و هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها فراهم است این است فضل بزرگ این همان چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند به آن نوید می دهند. بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم و هر کس کار نیکی انجام دهد بر نیکیش می افزاییم چرا که خداوند آمرزنده و سپاس گذار است یا میگویند او بر خدا دروغ بسته است در حالی که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر می نهد. و اگر خلاف بگویی قدرت اظهار این آیات را از تو می گیرد و باطل را محو می کند و حق را به فرمانش پا بر جا می سازد چرا که او از آنچه درون سینه هاست آگاه است او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد و بدیها را می بخشد. و آنچه را انجام می دهید می داند و درخواست کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده اند می پذیرد و از فضل خود بر آنها می افزاید. اما برای کافران عذاب شدیدی است هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد در زمین تقیان و ستم می کنند از این رو به مقداری که میخواهد و مسلحت میداند نازل می کند که نسبت به بندگانش آگاه و بیناست او کسی است که باران سودمند را پس از آنکه معیوس شدند نازل می کند و رحمت خیش را می گستراند و او ولی و ستوده است و از آیات اوست آفرینش آسمان ها و زمین 
و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نموده و او هرگاه بخواهد بر جمع آنها تواناست هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید و بسیاری را نیز عفو می کند و شما هرگز نمی توانید در زمین از قدرت خداوند فرار کنید و غیر از خدا هیچ ولی و یاوری برای شما نیست از نشانه های او کشتی هایی است که در دریا همچون کوه ها به نظر می رسند اگر او اراده کند باد را ساکن می سازد تا آنها بر پشت دریا بی حرکت بمانند در این نشانه ها است برای هر صبر کننده شکر گذار یا اگر بخواهد آنها را به خاطر اعمالی که سرنشینانش مرتکب شده اند نابود می سازد و در عین حال بسیاری را می بخشد کسانی که در آیات ما مجادله می کنند بدانند هیچ گریزگاهی ندارند آنچه به شما عطا شده متاع زود گذر زندگی دنیاست و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می کنند بهتر و پایدارتر است همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می و هنگامی که خشمگین شوند عفو می کنند و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی داده این انفاق می کنند و کسانی که هرگاه ستمی به آنها رسد یاری می طلبند کیفر بدی مجازاتی است همانند آن و هر کس عفو و اصلاح کند پاداش او با خداست خداوند ظالمان را دوست ندارد و کسی که بعد از مظلوم شدن یاری طلبد ایرادی بر او نیست ایراد و مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق ظلم روا می دارند برای آنان عذاب دردناکی است ما کسانی که شکیبایی و عفو کنند این از کارهای پر ارزش است کسی را که خدا گمراه کند ولی و یاوری جز او نخواهد داشت و ظالمان را میبینی هنگامی که عذاب الهی را مشاهده می کنند می گویند آیا راهی به سوی بازگشت وجود دارد؟ و آنها را می بینی که بر آتش عرضه می شوند در حالی که از شدت مزلت خاشه اند و زیر چشمی به آن نگاه می کنند و کسانی که ایمان آورده اند می گویند زیانکاران واقعی آنانند که خود و خانواده خیش را روز قیامت از دست داده اند آگاه باشید که ظالمان آن روز در عذاب دائمند آنها جز خدا اولیا و یاورانی ندارند که یاریشان کنند و هر کس را خدا گمراه سازد هیچ راه نجاتی برای او نیست اجابت کنید دعوت پروردگار خود را پیش از آن که روزی فرا رسد که بازگشتی برای آن در برابر اراده خدا نیست و در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه مدافعی و اگر روی گردان شوند امگین مباش ما تو را حافظ آنان قرار نداده ایم وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است و هنگامی که ما رحمتی از سوی خود به انسان بچشانیم به آن دل خوش می شود و اگر بلایی به خاطر اعمالی که انجام داده اند به آنها رسد به کفران می پردازند چرا که انسان بسیار کفران کننده است مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خداست هر چرا بخواهد می آفریند به هر کس 
اراده کند دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر یا اگر بخواهد پسر و دختر هر دو را برای آنان جمع می کند و هر کس را بخواهد عقیم می گذارد زیرا که او دانا و قادر است و شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید مگر از راه وحی یا از پشت هجاب یا رسولی میفرستد و به فرمان او آنچه را بخواهد وحی می کند چرا که او بلند مقام و حکیم است همان گونه که بر پیام بران پیشین وحی فرستادیم بر تو نیز روحی را به فرمان خود وحی کردیم تو پیش از این نمیدانستی کتاب و ایمان چیست و از محتوای قرآن آگاه نبودی ولی ما آن را نوری قرار دادیم که به وسیله آن هر کس از بندگان خیش را بخواهیم هدایت می کنیم و تو مسلما به سوی راه راست هدایت می کنی. راه خداوندی که تمامی آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست آگاه باشید که همه کارها تنها به سوی خدا باز می گردند.